Am 21. Mai fand der sechste und letzte Salon des Europaforums Wachau in La Andataya anlässlich 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhanges statt. In La trafen sich dazu über 150 Teilnehmer. Dieser Veranstaltung ging ein Aufruf der Stadtgemeinde La an die Bürgerinnen und Bürger voraus, sich mit Text- oder Fotomaterial an einer Ausstellung für diese Veranstaltung zu beteiligen. Dabei entstanden historische und persönliche Erinnerungen, die vor Ort im Thermenhotel präsentiert wurden. Diese Roll-Ups sollen künftig auch im La Rathaus öffentlich ausgestellt werden. Diese Ausstellung sind wunderschöne Erinnerungen an eine Zeit. Ich durfte sie erleben als persönlicher Sekretär von Alois Mock. Ich bin in ihm gestanden, als er im Juni damals den Eisernen Vorhang durchschnitten hat. Ein Foto, das wirklich um die Welt gegangen ist. Und das sogar in einer Zeit, wo es noch kein Internet gegeben hat und keine Handys, wo in Wahrheit die Fotos noch über Funk von den Agenturen verbreitet wurden und wo wir damals für den Vizekanzler und Außenminister Mock als Erinnerung an sein erstes Durchschneiden, das hier war ja das zweite dann im Dezember, aber beim ersten Durchschneiden am 27. Juni an der ungarischen Grenze sind weltweit 800 Zeitungsartikel erschienen. Ich freue mich sehr, dass wir als letzten Stopp unserer sechs Salons Europa Forum Wachau La Andataya ausgesucht haben. Auch ganz, ganz wichtig, denn nirgends woanders sieht man diese Bedeutung vor 30 Jahren des Fallen des Eisernen Vorhangs so deutlich wie hier in La Andataya. Wie Sie richtig gesagt haben, Niederösterreich, Österreich, wir sind von einer Randlage ins Zentrum gekommen. Niederösterreich hatte ja mit der Grenze zur Tschechoslowakei die längste Grenze am Eisernen Vorhang überhaupt. Und wir sollten auch nicht vergessen, wie viele hunderte von Menschen am Eisernen Vorhang gestorben sind. Das waren nicht nur die 129, die gestorben sind an der niederösterreich-tschechoslowakischen Grenze, weil sie versucht haben, das aus dem kommunistischen Regime zu fliehen, sondern das waren auch viele Soldaten, die auf Minen getreten sind. Das waren auch Soldaten, die Selbstmord begangen haben. Eine grausame Grenze. Und 30 Jahre später ist es so schön, wenn wir feiern können, dass wir alle in der europäischen Familie, in der Familie der Europäischen Union sind und dass, die, dass es irgendwie in unseren Köpfen vielleicht noch die eine oder andere Grenze gibt, die aber vor allem bei der jüngeren Generation absolut verschwindet. Vor 30 Jahren war bei unserer Stadt eigentlich die Welt zu Ende. Und wenn ich mich selbst erinnern kann, ich war damals 26 Jahre, für mich war es hier einfach aus. Wir haben große Sorge gehabt und Angst. Mein Vater war ein Vertriebener und es gab nur schreckliche Geschichten, was hier alles gewesen ist. Und wir haben auch Angst gehabt vor Übergriffen, das könnte immer wieder passieren. Und wir haben auch gemerkt, dass wirtschaftlich da überhaupt keine Entwicklung möglich ist. Jetzt, 30 Jahre danach, es ist natürlich ein anstrengender Weg und ein weiter Weg, merken wir, wir liegen im Herzen Europas und das ist wichtig und richtig. Wir haben noch viel vor uns, aber es lässt sich vieles entwickeln. Wir wachsen zusammen, sind ein gemeinsamer Wirtschaftsraum, wir nutzen gemeinsam den Tourismus. Es gibt zwischen den Schulen Partnerschaften und die Sprachbarriere ist auch nicht mehr so da, weil ganz viele Menschen entweder Deutsch sprechen oder manche Tschechisch und ganz viele Englisch. Es ist schön, das zu sehen, dass hier ein guter Austausch passiert und das haben wir dem Fall des Eisernen Vorhanges zu verdanken. Wie das damals passiert ist, haben wir gar nicht glauben können, dass es so sein kann, aber Gott sei Dank ist es vor 30 Jahren geschehen. Außerdem wurden auch die La Schulen im Vorfeld der Veranstaltung eingeladen, sich in einem Film Schulwettbewerb mit dem Thema zu beschäftigen. Die eingereichten Beiträge wurden ebenfalls vor Start des Salons im Thermenhotel der Öffentlichkeit präsentiert, bevor es zu einem Publikumsvoting für den Gewinnerbeitrag kam. Beim Salon in La lud EU-Landesrat Eichtinger gemeinsam mit der Stadtgemeinde La und der Therme La zum Thema Der Vorhang ist gefallen, erfolgreiche Grenzgänger. Also eine Grenze, die uns extrem getrennt hat, die Gott sei Dank dann vor 30 Jahren aufgegangen ist. Und ich glaube, das ist das Schöne, was wir jetzt feiern wollen und woran wir uns erinnern wollen, auch an den damaligen Enthusiasmus, wie die Grenze gefallen ist. 
Und in diesen 30 Jahren, es war eine, ein weiter Weg und ein Weg, wo wir gemeinsam, die Nachbarn und auch wir gemeinsam daran gearbeitet haben, haben wir so vieles schaffen können. Heute darf ich Bürgermeisterin sein, das ist eine große Freude, weil ich weiß, dass La eine wunderbare Stadt ist und das gesamte Land um La sich wunderbar entwickelt. Und die Farmit grundsätzlich ist ja, Sie sagen es, weltweit unterwegs. Wir sind in 88 Ländern in fünf Kontinenten, wir haben mehr als 900 Projekte weltweit realisiert. Das heißt, wir wissen, was offene Grenzen bedeuten und wie notwendig offene Grenzen sind. Dabei gab es zunächst eine Gesprächsrunde der Veranstalter und schließlich eine Podiumsdiskussion mit Eva Rossmann, Autorin und Köchin, Thomas Pfeffer von der Donau-Universität Krems, Wolfgang Brandstetter von der Wirtschaftsuniversität Wien und Radek Quartal primar im Krankenhaus Znaim, über die Grenzöffnung, die Chancen und die Europäische Union. Jetzt, hier und heute, aber vor allem auch in die Zukunft gedacht, ist es wichtig, dass man darauf nicht vergisst, um genau das bewahren zu können, was wir hier wirklich erfreulicherweise eigentlich von der Geschichte geschenkt bekommen haben. Und das ist mir wichtig, dass wir aktiv alles tun, um das so zu halten. Und das tue ich gerade in meinem Bereich, so gut ich kann. Es gab Videozuspielungen von Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner sowie Ausschnitte der ORF-Beiträge zur Grenzöffnung von 1989. Wahrlich ein historischer Augenblick, den wir hier an der Grenze leben. Und jetzt geht der Schranken auf, der Schranken zwischen Österreich und der Tschechoslowakei. Und das erste Auto kommt jetzt hier herüber. Nach den Ansprachen dann die Gäste mit tiefem Symbolcharakter. Es war dann im Dezember 1989 eine unglaubliche Stimmung, wir haben es ja gehört. Und wir haben in der Schule etwas Unerhörtes erlebt. Uh, unser Schulgebäude ist damals zwei Monate vorher eröffnet, neu eröffnet worden. Und es sind wöchentlich sicher drei, vier Mal Delegationen von Schulen, von Hochschulen, aus Brünnen, wo immer, zu uns in die Schule gekommen und sie haben sich das angesehen. Immer wieder konnte man beim Salon Europa Forum Wachau auch mit dem Handy aktiv mitgestalten. Auch das Voting der Kurzfilme des Schulwettbewerbs wurde mit dem Handy durchgeführt. Die kreativen Videobeiträge kamen von der 2a der Volksschule La, der 4ak der Handelsakademie La und der La Landesberufsschule. Alle drei teilnehmenden Schulen erhielten von der Stadtgemeinde La an der Theia je 100 Euro Tilgutscheine für die Klassenkasse. Und die Teilnehmer des Gewinnerbeitrages der Landesberufsschule La erhielten zusätzlich je einen Tageseintritt der Thermela.